সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি চট্টগ্রাম কলেজের আজকের আইসিটি অনলাইন ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় সেটার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট দেখেছি এবং এরপর আমরা সি প্রোগ্রামটা করেছি তো আজকে ওরকম সিমিলার আরও কয়েক দুইটা প্রবলেম দেখবো আমরা সবার আগে যে প্রবলেমটা দেখবো সেটা হচ্ছে কেমনে কিভাবে একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হয় তো সবার আগে যদি আমরা সেটা অ্যালগোরিদমটা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখবেন দেখবা অ্যালগোরিদমে সবার আগে আমাদের প্রোগ্রামটা স্টার্ট করতে হবে তাই না আচ্ছা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের আগে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা নিয়ে একটু কথা বলি আচ্ছা তো আমাদের আগের যে প্রবলেমটা ছিল সেখানে কিন্তু শুধু বলা হয়েছিল যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগোরিদম লিখ ওখানে কিন্তু আমাকে বলে দেয়নি যে ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমির মান কত অথবা ত্রিভুজের উচ্চতার মান কত এখানে এই প্রবলেমটাতে দেখো ওরা কিন্তু আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ উভয় বলে দিয়েছে ঠিক আছে তো আমার যেহেতু এটা ডেটাটা আছে আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটা বের করার সূত্র হলো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ সো ক্ষেত্রফলটা বের করার জন্য আমার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মানটা জরুরি সেটা যেহেতু আমাকে প্রশ্নদাতা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি সেই কারণে আসলে আমাদের আর ইউজার থেকে ডেটা চাওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা যখনই ডেটা পাবো না অথবা ডেটা আমাদের কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকবে না তখনই আমরা ইউজারের থেকে ডেটা চাই ইনপুটটা চাই সেটা বাদে যদি আমাদের দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আর ইউজার থেকে কি করতে হয় না ডেটাটা আর চাইতে হয় না তাহলে দেখো সবার আগে আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করলাম এরপরে যে মানগুলো দেয়া আছে সেগুলো আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ করলাম তার মানে পরিচিত করিয়ে দিলাম তাই না মানে অনেকটা প্রসেসের মতো তাহলে দৈর্ঘ্য সমান এত এবং প্রস্থ সমান এত ঠিক আছে সেন্টিমিটার দিলেও দিতে পারো না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এই লজিকটা আমরা লিখলাম যেটাও একটা প্রসেসের মধ্যে পড়ে এরপরে আমরা যেহেতু ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এটা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেছি তাহলে এর মধ্যে এটার ফলাফল যেটা সেটা আমাদেরকে দেখাতে হবে তাহলে ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফল দেখাও তার মানে কি আসলে সে আউটপুটে আমাকে ফলাফলটা দেখাবে এরপরে সে প্রোগ্রামটা শেষ করবে ঠিক আছে তো আমি বারবার বলে দিচ্ছি যে আমাদের যেহেতু ডেটা দেয়া আছে সেই কারণে আমরা ইউজার থেকে ইনপুট নিই নাই আর যখনই কোনো ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল সমান কোনো ভ্যালু দেয়া থাকবে সেগুলো কি প্রসেসের মধ্যে পড়বে তাই না কারণ দেখো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আমি কিন্তু ইউজার থেকে নিচ্ছি না ইউজার থেকে নিলে ইনপুট হতো আমি এগুলো জানি এগুলো আমাকে কোয়েশ্চেনে দিয়ে দেয়া আছে আমি সেখান থেকে এগুলো প্রোগ্রামে ডিক্লেয়ার করতে পারছি যদি আমাকে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের মান দেয়া না যেত তাহলে কিন্তু আমি যদি না দিত ডেটা তাহলে কিন্তু আমি এগুলো প্রোগ্রামে ডিক্লেয়ার করতে পারতাম না তখন ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হতো ফলে সেটা ইনপুটের ক্যাটাগরিতে পড়তো এখন কিন্তু ইউজার থেকে তুমি ইনপুট নিচ্ছ না সেই কারণে এগুলো ইনপুটের ক্যাটাগরিতে পড়বে না এগুলো প্রসেস ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি অ্যালগোরিদমটা বুঝে বুঝে গিয়েছে সবাই এবার আমরা ফ্লো চার্টটা একটু দেখি তো সবার আগে জাস্ট দেখো শুরু করতে বলল তো শুরুর জন্য আমরা ওভাল শেপটা ইউজ করব তাই না আমরা আগের লেকচার এটা নিয়ে আলোচনা করেছি যারা এখনো সিম্বলগুলো কাজ কি জানো না তারা লেকচার ওয়ান দেখে নিবে ভালো করে আচ্ছা দুই নাম্বার স্টেপে আমরা দৈর্ঘ্য সমান এত এবং প্রস্থ সমান এত এটা বলে দিচ্ছি তাহলে তার মানে কি এটাও একটা প্রসেসের মধ্যে পড়বে প্রসেসের জন্য আমরা স্কোয়ার সিম্বলটা ইউজ করি এরপর ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাই না এটাও আমরা বলে দিচ্ছি তাহলে সেটাও একটা প্রসেসের মধ্যে পড়ল এরপরে ক্ষেত্রফল দেখাও তার মানে কি আমার ক্ষেত্রফলের যে মানটা যে রেজাল্টটা এখানের মধ্যে আমি জমা রেখেছি সেটাকে আমি দেখাতে বলছি এরপর যেহেতু আমি ক্ষেত্রফল পেয়ে গিয়েছি আয়তক্ষেত্রে তাহলে আমি এখানে কি করতে পারি প্রোগ্রামটা শেষ করতে পারি তো শুরু আর শেষ দুইটা বোঝানোর জন্যই আমরা ওভার শেপটা ইউজ করে থাকি আচ্ছা তো আশা করি এই প্রবলেমটার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট দুইটাই তোমরা ভালো করে বুঝেছ আমরা এখন এটার সি প্রোগ্রামটা একটু দেখি হ্যাঁ তো সি প্রোগ্রাম করার জন্য সবার আগে কি করতে হয় আমাদের এখানে ফাইলে গিয়ে নিউতে গিয়ে এম ফাইল এটা ক্লিক করতে পারো অথবা এখানেও নিউ ফাইল এখান থেকে এম ফাইল এটা ক্লিক করতে পারো এবং যখনই ফাইল খুলবে 
সাথে সাথে কোড করা শুরু করে দিবে না আগে ফাইলটা তোমাকে সেভ করতে হবে রাইট আচ্ছা তাহলে এখানে এমন একটা নাম দাও যেটা তুমি পরে ভুলে যাবে না অথবা যেটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এখানে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা সলভ করেছিলাম আচ্ছা তাহলে লেখো ধরো আমরা এখানে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল বের করছি তাহলে এরিয়া অফ রেকটাঙ্গেল ওকে এরকম আগে একটা ফাইল আমি আগে ক্রিয়েট করেছিলাম জাস্ট রিপ্লেস করে দিলে হয়ে গেল আচ্ছা তো সি প্রোগ্রাম শুরু করার আগে আমাদের সবার আগে যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো এখানে একটা কি হেডার ফাইল দিতে হবে আমাদের ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ ওকে এরপর একটা মেইন ফাংশন আচ্ছা মেইন ফাংশন দিয়ে ফেলার পরে আমার কোডের পোশাকটা শুরু হবে শুরু করার জন্য আমাকে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট খুলতে হবে এর ভেতরে আমার মেইন ফাংশন তার মানে কি কোডের পোর্শনটা থাকবে এখন সবার আগে আমাদের প্রথম যে ধাপটা প্রোগ্রামিংয়ের সেটা হচ্ছে কি ইনিশিয়ালাইজেশান তার মানে কি পরিচয় করেই দিতে হবে আমাদের যে আমি এই প্রোগ্রামে কি কি ভেরিয়েবল ইউজ করব আচ্ছা তো আমি বলেছি ক্ষেত্রফলের যে কোনো সমস্যার জন্য তোমরা যে ডেটা টাইপ ইউজ করবে সেটা হলো ফ্লোট কারণ ফ্লোট দশমিক সংখ্যা এবং পূর্ণ সংখ্যা দুটোকেই কিন্তু সাপোর্ট করে তাহলে আমরা আগে ডেটা টাইপটা দিয়ে দিই ফ্লোট এখন আমাদের তিনটা ভেরিয়েবলের দরকার কারণ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দরকার তাহলে আগে সেই দুইটার জন্য আমরা দুইটা ভেরিয়েবল নিই তাই না কারণ দৈর্ঘ্য একটা মান প্রস্থ আর একটা মান দুইটা ডেটা রাইট তাহলে দৈর্ঘ্যের জন্য ধরো আমরা নিলাম লেন্থ প্রস্থের জন্য নিলাম উইট এখন এই দুইটার গুণফলের সমান হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাই না তাহলে ক্ষেত্রফল আরেকটা ডেটা আরেকটা মান তাহলে সেই কারণে ক্ষেত্রফলের জন্য নিলাম এরিয়া তিনটা আর বেশি দরকার নেই এখন আমাদের কিন্তু এখানে মান দেয়া আছে তাই না মান যেহেতু দেয়া আছে আগে থেকে তাহলে কিন্তু আমাদের ইউজার থেকে কি নিতে হবে না ইউজার থেকে আমাদের কোনো ইনপুট নিতে হবে না তাহলে আমরা একটু কোয়েশ্চেনে গিয়ে দেখি যে আসলে লেন্থের মান ছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন আচ্ছা তাহলে ইকুয়াল টু আমরা এখানে লিখতে পারি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেভেন এবং প্রস্থের মান ছিল টেন পয়েন্ট থ্রি এইট ফাইভ তাহলে টেন পয়েন্ট থ্রি এইট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কোয়েশ্চেনে যে মানটা মানগুলো ছিল সেগুলো আমরা এখানে লিখে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে কিন্তু ইউজারকে আবার বলতে হচ্ছে না যে আমাকে মান দাও কারণ আমি ইউজার থেকে মান নিচ্ছি না আমি সরাসরি তাহলে এখন লজিকের মধ্যে চলে যাব গা তাহলে আমরা লিখতে পারি এরিয়া ইকুয়াল টু লেন্থ ইন্টু গুণের জন্য আমরা স্টার সিম্বলটা ইউজ করি রাইট প্রোগ্রামে আচ্ছা সেমি কলন দিয়ে শেষ করলাম তাহলে আমরা এটা এখন দেখাবো আউটপুটে আউটপুটে দেখানোর জন্য আমরা ইউজ করি প্রিন্ট এফ ফাংশান তো এখানে মধ্যে লিখতে পারো এরিয়া অফ রেকটাঙ্গেল ইস পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ তোমরা চাইলে এখানে পার্সেন্ট এফও দিতে পারো আমি পয়েন্ট টু এফ দিচ্ছি যেন দশমিকের পরে সে দুই ঘর পর্যন্ত রেজাল্ট দেখায় এর বেশি যেন না যাই সেই কারণে আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ আচ্ছা একটা জিনিস দিতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে এখানে যে আমরা পার্সেন্ট এফ দিচ্ছি এখানে আসলে সে কিসের মান দেখাবে সেটা বলে দিতে হবে এরিয়ার মান দেখাবে তাই না ক্ষেত্রফলের মানটা দেখাবে সেটা অবশ্যই বলে দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা এটা রান করে দেখি তাহলে দেখো সে গুণফলটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে ইউজার থেকে কিন্তু আর ইনপুট নিতে হচ্ছে না সেজন্য সরাসরি আমরা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে যে মানটা ওকে দিয়েছিলাম সেই মানের গুণফলটা সে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে আর যেহেতু আমরা পয়েন্ট টু এটা ইউজ করেছি পার্সেন্ট এফ এর ওখানে পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ যেহেতু দিয়েছি সেই কারণে সে দশমিকের পরে শুধু দুই ঘর দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আশা করি তোমাদের এই প্রবলেমটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না এখন আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই
ठीक है तो हमें नेक्स्ट प्रब्लेम हलो वृत्तर क्षेत्रफल ओके तो हमें वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय करारे अलगोरिदम ए फ्लोचार्ट से एक आगे बुझी एरपर हमें सी प्रोग्रामे जाब तो सब आगे अलगोरिदमे जो देखिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तर परीक्षाते तुम्हारा चाहले एभवे इंग्लिशे लिखते पर अथवा बांगलाते लिखते पर आयार वे अलगोरिदमे जो लजिकटा ठीक थे तुम्हारा इनशाला नम्बर पा अच्छा तो स्टार्ट स्टार्ट करारे प्रोग्राम जो शुरू करब ए देखो आगे प्रब्लेम मत एखे वृत्तर क्षेत्रफल व्यसार्ध दरकार व्यसार्धर मान क्यों देया नहीं रखम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बेर कर दैर्घ्य ए प्रस्थर मान दे दिए एखे क्यों से नहीं सो हमें जेहेतु रेडियस मान जानी ना अर्थात व्यसार्धर मान जो जानिना तोजार थे अवश्य नीते हैं कारण को डेटा छाड़ा को आउटपुट देखाते पर रीड रेडियस तर मान हे कि यूजार थे मानट रीड करब एरपे वृत्तर क्षेत्रफल फर्मुलाटा एखे मध्य इम्लीमेंट कर लम एरिया मान कि क्षेत्रफल इक्ुअल टू पाई बी पाई आर स्कोयर एखे जीतु रेडियस नहीं पाई इंटू रेडियस स्कोयर ये दीची ठीक है अच्छा और पायर मान जेटा से प्रोग्रामिंग मध्य सरसर पाए लिखते परिना तो पायर मान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एभवे को लिखते हैं जो कोडिंग पोर्सने जाब तक तुम्हारा जिनटार एक क्लियरलि बुझते पर अच्छा तो रेडियस मान पवारे जो एरियर मध्य हमें ये फर्मुलार मध्य मानट बसिए एक रेजाल पा से आउटपुटे देखाते हैं तैना सो शो एरिया तर मैं कि रेजाल जो एरियार मध्य पे देख तर मैं कि आउटपुट एरपर आउटपुट जीतु पे गए वृत्तर क्षेत्रफल जीतु पे गए प्रोग्राम एखे शेष करते एंड अथवा स्टप जेटाई बोलो ना क्यों अच्छा एन देख सब आगे फ्लोचार्ट जो देखी तो स्टार्ट तैयार स्टार्ट अथवा मान कि शुरू अथवा शेष हमें इन्हें स्टप लिखे दिए एखे तुम्हारा चाहले जो जेको एंड अथवा स्टप जेटाई तुम्हारा चाओ यूज करते पर प्रब्लेम ना मेन कथा हे शुरू और शेष उभय तुम्हारा कि यूज करो ओवाल ओवाल शेप्ट यूज करवा स्ट्रेटर जो सरि स्टार्टर जो सब आगे तुम एखे एक ओवाल शेप निल रिड रेडियस तैना तर मान कि यूजार थे जीतु तुम रेडियस मान निचले एखे सामानरिक चिन्ह दीते हैं इनपुट और आउटपुट उभय सामानरिक चिन्ह यूज कर एरिया इक्ुअल टू पाई इंटू रेडियस होल स्कोर तैना तर मान एरिया समान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स पायर मानी एखे लिखे दिल इंटू रेडियस होल स्कोर पायर मान क्यों कन्सटैंट ठीक है ये यूजार थे नेारू ना सूत्र मध्य इम्लीमेंट कर दीची सो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एत इंटू रेडियस होल स्कोर एखान मध्य यूजार जो मानता दीबे सेटार होल स्कोर एखे फिलब एरपर शो एरिया तरह कि एरियर मध्य एन जो रेजाल्ट आखने शो कर लार मैं कि आउटपुटे देखाल आउटपुटर जो ये सामानरिक चिन्ह व्यवहार करी एरपर हमें स्टप कर लम और जखनी स्टप करब शेष करब प्रोग्राम तक हमें कि करब ओवाल चिन्हटा आर यूज करब सो आशा करी ये प्रब्लेम सम्पर्क तुम्हारे एक क्लियर धारणा होबार चलो एक टू एटार सी प्रोग्राम देखी तो हमें देखो आकटा फाइल खुलते आर एखे जाओ एखे गए एम टी फाइल ओके सब आगे फाइल सेव करो से फाइल एखे दाओ प्रब्लेमटार नाम कि वृत्तर क्षेत्रफल ता हमें एरिया अफ सार्केल एरिया अफ सार्केल तो शुरू करी सब आगे हमें अवश्य क्यों करब हेडर फाइल डिक्लेयर करब एरपर एक मेन फांगशन इरपर कार्लि ब्रेसेस कोडा शुरू करब सब आगे इनिशियलेशन तैना तर मैं परिचिति जो आसले कि कोडर मध्य की कि वेरिएबल यूज करब तो जेहतु आप क्षेत्रफल निर्णय करब डेटाटाइप सब समय फ्लोट हो अच्छा एरपर एन देखो ये प्रोग्राम मध्य की कि वेरिएबल यूज करते हैं सब आगे तो वृत्तर क्षेत्रफल ये बेर करार्जार व्यसार्धर माना लागे तो हमें व्यसार्धर जो एक वेरिएबल नहीं रेडियस रईट एरपर वृत्तर क्षेत्रफल 
দেখানোর জন্য ক্ষেত্রফলের জন্য তো একটা লাগবে এরিয়া এরিয়ার জন্য একটা লাগবে তাহলে এরিয়া এটা একটা লাগলো আর কিন্তু কোনটা লাগবে না এখন পায়ের মান যেটা সেটা কিন্তু আমি এখানে অলরেডি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে সো সেটা হোল্ড করার জন্য কিন্তু আর একটা ভেরিয়েবলের দরকার নাই পায়ের মানটা কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে সেই কারণে আমি ভেরিয়েবলের মধ্যে কি করব না এটার ভ্যালুটা রাখবো না কারণ ভেরিয়েবলের মান চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু কোনো কনস্ট্যান্ট কিন্তু কখনো কি হবে না মান চেঞ্জ করবে না আচ্ছা এখন রেডিয়াসের মান যেহেতু আমি জানি না তাহলে সেটা আমার ইউজার থেকে নিতে হবে তাহলে ইউজারকে আমার এই মানটা দেওয়ার জন্য একটা মেসেজ দিতে হবে আগে তাহলে আমরা আউটপুটের জন্য ইউজ করি কি প্রিন্ট অ্যাফ প্রিন্ট অ্যাফের ভেতরে আমরা ইউজারকে বলতে পারি এন্টার ভ্যালিউ অফ রেডিয়াস তুমি আমাকে রেডিয়াসের মানটা দাও ঠিক আছে এরপরে অবশ্যই সেমিকোলন দিব এখন যখন ইউজার এই আউটপুট মেসেজটা দেখে কিবোর্ডের মধ্যে আমাকে একটা মান দিবে সেই মানটা আমার ইনপুট নিতে হবে সেটার জন্য আমরা ইউজ করব স্ক্যান অ্যাপ ফাংশান এখন আমাদের ডেটা টাইপ কিন্তু ফ্লোট যেহেতু আমরা ফ্লোট ডেটা টাইপ ইউজ করছি তাহলে আমরা ইনপুট নেওয়ার জন্য এখানে ইউজ করব পার্সেন্টেজ অ্যাপ ঠিক আছে তাহলে শুধু রেডিয়াসের মান নিচ্ছি তাহলে একটা পার্সেন্টেজ অ্যাপ নিলেই আমাদের চলবে এরপরে অ্যান্ড এখানে আমরা রেডিয়াস লিখে দিব যেন সে বুঝতে পারে যে আমি আসলে ইউজার থেকে কিসের মান নিব এই রেডিয়াসের মানটা নিব ঠিক আছে এরপরে সেমিকলন দিয়ে লাইনটা শেষ করলাম এখন যেহেতু আমি মান পেয়ে গিয়েছি আমার ডেটাটা আমি পেয়ে গিয়েছি আমি এখন লজিকটা ইমপ্লিমেন্ট করব ঠিক আছে তাহলে এরিয়া ইকুয়াল টু আমাদের সূত্র ছিল কি পায়ার স্কোয়ার তাহলে আগে পায়ের মানটা দিই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এত রাইট আচ্ছা এরপর গুণ আর স্কোয়ার তাই না তার মানে কি রেডিয়াসের মানটা দুইবার গুণ হবে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি সরি রেডিয়াস এরপরে গুণ রেডিয়াস ঠিক আছে এরপর আমাদেরকে আউটপুটটা দেখাতে হবে এরিয়ার যে রেজাল্ট আছে সেটা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সুন্দর করে এরিয়া অফ সার্কেল এখানে পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ পয়েন্ট টু এফটা আমরা ইউজ করছি কেন যেন দশমিকের পরে দুই ঘর দুই ঘর রেজাল্ট সে দেখায় এবং এটা আমরা কিসের মান দেখাবো এরিয়ার মান তাহলে কমার পাশে আমাদের লিখতে হবে এরিয়া যেন সে এই পার্সেন্ট এফের ওখানে এরিয়ার মানটা শো করে আচ্ছা তাহলে দেখি এবার আমরা এটা রান করে দেখি তাহলে কোড রান হয়েছে তার মানে ভেতরে কোনো ভুল নেই তাহলে ধরো সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন যাও হ্যাঁ তাহলে এরিয়া অফ সার্কেল এত আসলো ঠিক আছে তো আশা করি এই দুইটা প্রবলেম তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তাও যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই মেলে আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারবে ঠিক আছে এখন একটা অপশনাল ইয়ে দেখায় তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে অনেকেই কিন্তু কোর্ট ব্লক্স যাদের ডেস্কটপ আছে আমি তাদের বলছি যে কোর্ট ব্লক্স অনেকে কিভাবে ডাউনলোড করবা সেটা বুঝ বুঝতেছ না অথবা সেটা এখনো করো নাই তোমরা কোর্ট ব্লক্স এখনো ডাউনলোড করে থাকো না তো সেটার জন্য আমি আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে তোমরা কোর্ট ব্লক্সটা ডাউনলোড করতে পারবে তো তোমাদের ব্রাউজারে গিয়ে সবার আগে গুগলে যাও আচ্ছা গুগলে যাওয়ার দরকার নেই জাস্ট ফাইল হিপো এখানে চলে যাও এই ফাইল হিপো ডট কম এখানে যাও এখানে গিয়ে সার্চে যাও সার্চের মধ্যে লেখো এই সার্চ বক্সে লেখো কোড ব্লক্স ওকে এরপরে সার্চ বাটনটা এখানে এটা ক্লিক করো দেখো এখানে এই কোড ব্লক্স ঠিক আছে তোমরা এটা ডাউনলোড করবা এখানে ডাউনলোডটা দিবা ডাউনলোড দিলে এখানে ডাউনলোড লেটেস্ট ভার্সেন এটা প্রেস করবা একটু অপেক্ষা করতে হবে তাহলে সে নিজে এটা ডাউনলোড করা শুরু করে দিবে ঠিক আছে তোমাদেরকে একটা সেট আপ ফাইল দিবে ওরা সেই সেট আপ ফাইলটা পরে দিয়ে তোমাদের ওপেন করে এরপরে জাস্ট নেক্সট ক্লিক করে নেক্সট ক্লিক করতে করতে ফিনিশ দিয়ে দিবা তাহলে তোমাদের এটা কি হয়ে যাবে কম্পিউটারের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে সেটা দেখাচ্ছি না আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ 
तो आज के जो नो आज के क्लासेज जो नो इधर टू की था को हमारे नेक्स्ट क्लास से आरो किचु समस्या देख बो 